ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ലൈഫ് ഇസ് പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കൊറോണ വന്നതിന് ശേഷം എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും പറയുന്നത് പഠിക്കാൻ ഇപ്പോഴൊരു മൂഡ് വരുന്നില്ല എന്നാണ് ശരിയാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പി എസ് സി പഠിക്കാൻ ഒരു മൂഡും കാണില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സംശയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ആദ്യമേ ഞാൻ പറയാം അതിനുശേഷം ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി എങ്ങനെ പഠിക്കാമെന്നും പറയാം തീർച്ചയായും ചില മുൻധാരണകൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പഠനത്തെ പിന്നോട്ട് വലിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനിയും വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ ഒരു പറ്റം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മനസ്സിൽ കരുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ് ഇനിയിപ്പം ഉടനെയൊന്നും പി എസ് സി പരീക്ഷകളൊന്നും തന്നെ നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല കുറച്ചധികം ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ സംശയം ഇതാണ് ഈ കൊറോണയൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി തന്നെ ഉണ്ടാകും അതിനുശേഷം നിയമനം ഒന്നും തന്നെ നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ പി എസ് സി പഠിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല മറ്റു ചിലർ കരുതുന്നത് ഈ കൊറോണയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ആദ്യം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നിട്ട് ഇനി ഞാൻ പുസ്തകം തുറക്കുകയുള്ളൂ ജീവിച്ചിരുന്നാലല്ലേ പി എസ് സി പരീക്ഷ എഴുതാനാവൂ എന്നുവരെ കരുതുന്നവരും ഉണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി സംശയങ്ങൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുകിടക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പി എസ് സി പഠനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കാത്തത് അപ്പോൾ ഇവരോടൊക്കെയായി എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ മൂടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കണ്ട പക്ഷേ കുറേയധികം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി വീട്ടിലിരുന്ന് സ്വസ്ഥമായി പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ മറക്കരുത് അവരായിരിക്കും വരാനിരിക്കുന്ന എൽ ഡി സി ഫയർമാൻ എൽ ജി എസ് എൽ പി യു പി തുടങ്ങിയ പ്രധാന പരീക്ഷകളുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളിൽ ഉയർന്ന റാങ്ക് നേടുക എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്താൽ നന്നായിരിക്കും ഇപ്പോൾ അവർ നിങ്ങളെ പിന്നിലാക്കി ഓടി മുന്നിലെത്തുന്ന ഈ ദൂരമുണ്ടല്ലോ ആ ദൂരം പിന്നിടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പിന്നീട് ഒരുപാട് വിഷമിക്കേണ്ടതായി വരും ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് പി എസ് സി റാങ്ക് ഫയൽ തുറന്നു നോക്കാതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നിങ്ങളിപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്ന ഈ വിലപ്പെട്ട സമയത്തിന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വില തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടതായി വരും കൊറോണയെ പോലെ തന്നെ പ്രളയവും സുനാമിയും ഒക്കെ വന്ന നാടാണ് നമ്മുടേത് ഇതിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ച ചരിത്രമാണ് നമുക്കുള്ളത് ഒരിക്കലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ സംഭവിച്ച ഒരവസ്ഥ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ കൊറോണയെ അതിജീവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഏകദേശം മെയ് മാസത്തോടുകൂടി ഇവിടെ ജനജീവിതം പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും ഏതാനും ചില പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവെക്കും എന്നൊഴിച്ചാൽ ഇവിടെ ഒന്നും തന്നെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നിലവിൽ ഏപ്രിൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള പി എസ് സി പരീക്ഷകളാണ് മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി തുടരുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ചിലപ്പോൾ മെയ് മാസത്തിലെ ചില പരീക്ഷകൾ കൂടി മാറ്റിവെച്ചേക്കും അല്ലാതെ നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് പോലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഇനി പി എസ് സി പരീക്ഷകളൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നൊക്കെ കരുതുന്നത് വലിയ മണ്ടത്തരം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കൂ കൊറോണ വന്നു ലോക്ക്ഡൗണും പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നിട്ടും ഞാൻ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ക്ലാസ് മുടക്കിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന എനിക്കുള്ള ആത്മാർത്ഥത പോലും നിങ്ങൾക്കില്ല എന്നല്ലേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സകല ജനങ്ങളും ഇപ്പോൾ വീട്ടിലിരുന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ വിഷമിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നമേ ഇല്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു തീർക്കാൻ ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങൾ ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കുമൊക്കെ ഇതൊരു നല്ല അവസരമാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ള ദിവസമെങ്കിലും എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്നുകൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഏപ്രിൽ പതിനാല് വരെയാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ചിലപ്പോൾ അത് നീട്ടിവെച്ചെന്നും വരാം എന്തായാലും പതിനാറ് ദിവസം ഇനിയും കുറഞ്ഞത് പഠിക്കാനായി ലഭിക്കും ഈ പതിനാറ് ദിവസം കൊണ്ട് പഠിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ആദ്യം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക താരതമ്യേന വിഷമമേറിയ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ അത് നന്നാവും ഇങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ ഒരു ക്രാഷ് കോഴ്സ് പോലെ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പഠിച്ചു തീർക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ പതിനാറ് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ട
ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാതിരിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർ പഠിക്കുകയും ചെയ്താൽ പിന്നെ അവർക്കൊപ്പം ഓടിയെത്താൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്കാവില്ല ആമയും മുയലും കഥയിലെ മുയലിൻ്റെ അവസ്ഥ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവരുത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വന്നുപോയ സാഹചര്യത്തെ അനുകൂല സാഹചര്യമാക്കി മാറ്റി എല്ലാവരും വീട്ടിലിരുന്ന് ഇന്നു മുതൽ ശക്തമായ പഠനം ആരംഭിച്ചോളൂ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനായി എൽ ഡി സി ജി കെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എൽ ജി എസ് ജി കെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എന്നീ പേരുകളിൽ രണ്ട് കോഴ്സുകൾ മറ്റനവധി സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സുകളും ഞാൻ ഈ ചാനലിലൂടെ ദിവസേന അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ വാട്സാപ്പിൽ ലഭിക്കാൻ നയൻ സീറോ സിക്സ് വൺ ഫൈവ് സിക്സ് നയൻ സെവൻ ഫൈവ് സീറോ എന്ന നമ്പറിലേക്ക് ആഡിമി എന്ന് വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാവരും സേഫായിരിക്കുന്നു എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ നിർത്തുന്നു താങ്ക്